Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng online series ni Inang Pamantasan, kung saan ang pagkatuto ay walang hangganan. Ito ang PNU Talks. Ako nga pala si Marcia Nina C. Salvador o Teacher Nina, Master in Education in Early Childhood Education, Doctor in Philosophy in Curriculum and Instruction student, Faculty of Institute of Teaching and Learning, at Faculty of Education Sciences, College of Teacher Development, ni Inang Pamantasan. At ako ang inyong learning from homebody ngayong araw. Huwag kalimutan na i-comment ang inyong mga kuro-kuro sa ating episode ngayon at pakilike at i-share din ito. Bago ang lahat ay nais ko munang magbigay pugay sa aking mga naging guro, kasalukuyang guro, mga kapwa guro, mga guro ng kinabukasan, ang mga education students, at ang mga magulang at guardians na siyang gumagabay ngayon sa mga mag-aaral sa new normal education. Isang maligayang buwan ng mga guro sa ating lahat. Ngayon naman ay maglalaro muna tayo ng five pictures in one word kung saan ay huhulaan ninyo ang isang salita na patungkol sa limang larawan na inyong nakikita sa screen. Mayroon kayong clue sa loob ng kahon. Ito ay I, R, at C. Handa na ba kayo? Maaari nyo nang itype ang inyong kasagutan sa chat box. Ang tamang sagot ay literacy. At ito ay may koneksyon sa ating episode ngayon na pinamagatang Research in Action Literacy Skills Development Program That Works. Ang inyong lingkod ay naniniwala na ang literacy para sa lahat ay posible. At ito'y matutugunan ang digital divide upang magkaroon ng human-centered recovery. Kailangan lang ang ating munting hakbang at kolektibong aksyon patungo dito. Ito rin ay tema ng UNESCO International Literacy Day 2021. Ang mga layunin ng ating episode ngayon ay una, maipakita ang resulta ng pananaliksik proseso, ang implementasyon sa mga programa, at ang tunguhin ng pananaliksik na Development and Evaluation of Philippines Inspiring Our Youth Module in Language Arts for Preschoolers. Una sa lahat ay nais ko muna magpasalamat sa Panginoon at kay Inang Pamantasan pati na rin sa ating presidente na si Dr. Bert J. Tuga lahat ng mga opisyal at ang buong komunidad ng PNU sa pagkakataon na maging bahagi ng programa ng institusyon na PNU Talks. Nais ko rin pasalamatan ang si Gister, pati na rin si Dr. Joyce L. Bautista sa paanyaya, inspirasyon, mga turo at mga kasanayan sa pananaliksik upang mabahagi ko sa inyong lahat. Isang pasasalamat din kay Inang Pamantasan na naikintal sa aming mga PNU ones ang truth, excellence, at service. At patuloy pa rin na nakikiisa na gamitin ang mga kasanayan upang makatulong sa bansa. Maraming salamat, Inang Pamantasan. Ngayon naman ay samahan niyo din ako na magbalik tanaw sa aking mga naging paaralan at mga institusyon na kinabilangan. Ako ay nagtapos sa Cubao Elementary School, isang pampublikong paaralan kung saan ko nakilala ang aking napakamasayahing guro na si Dinang Estanislao at siya din ang aking inspirasyon upang maging isang guro na tulad niya. Ako naman ay nakapagtapos ng sekundarya sa Stella Maris College at Bachelor in Kindergarten Education sa St. Joseph's College. 
sa mga paaralan na ito ay natutunan ko rin ang kahalagahan ng social action program at community service. Ang larawan na inyong nakikita ngayon ay kuha mula sa aming immersion program kung saan ay nakipambuhay kami sa komunidad. At ang batang nasa larawan ay nagpakarga sa akin at nagsabi sa akin na Salamat, teacher! Ay, teacher Nina pala sa pagbasa sa amin sa kubo na mga kwento at pagturo ng pagbasa. Doon ko naramdaman ang importansya ng literacy para sa bata. At dahil doon, isa ito sa naging inspirasyon ko upang sa aking munting aksyon ay makatulong na maapot ang literacy para sa lahat. Ang unang institusyon na aking kinibilangan ay ang San Benildo Integrated School de la Sal Supervised o College of San Benildo Rizal. Ito ay pinamumunuan ng presidente na si Ms. Lisa S. Tizon. Dito rin sa institusyon na ito ay natutunan ko ang importansya ng teaching minds, touching hearts, and transforming lives. Pati na rin ang Assisting the least, the last, and the lost. At kaisa ng presidente, pati na ng mga administrasyon, ay gumagawa rin ng programa para mas makatulong sa pangangailangan ng mga bata. Dito ako naging preschool teacher, primary teacher, at administrator. At nang ako ay isang preschool teacher, ako'y nakipagtulungan sa aming curriculum and instruction head in primary level na, na si Ms. Cathy T. Balita at sa buong komunidad upang mabuo ang programang Summer Reading Program para matagunan, matagunan ang pangangailangan ng mga bata sa English competence. Ang wikang panturo din sa preschool ay wikang Ingles. Ako rin ay napapilang sa Our Lady of Perpetual Soccer College na pinamumunuan ni Dr. Armida Salvador sa Maniego. Dito ko rin natutunan ang empowering learners at ang importansya ng pagbibigay ng caring culture sa buong komunidad. Kaisa din ng presidente at ng administrasyon, Muli ay nakabuo ng programa para sa mga mag-aaral na Start English Proficiency Program. Ito ay para sa Kinder to Grade 2 at sa incoming college freshmen upang matugunan din ang kanilang pangangailangan kapag sila ay umakyat na sa susunod na baitang pati na rin sa, ka sa kasanayan para sa kanilang mga future careers. Nais kong pasalamatan ang mga teacher facilitator, pati na rin ang mga student facilitators na nakipagtulungan sa, at sa lahat ng kanilang kontribusyon sa programa. Bibigyan ko muna kayo ng isang background study tungkol sa aking pananaliksik na Development and Evaluation of Philippines Inspiring Our Youth Module o Pinoy Module in Language Arts for Preschoolers. Nang ako ay isang preschool teacher at wikang panturo ay Ingles, nakita ko ang mga bata na nahihirapan sa Ingles. At tila ba minsan ay nakatingin sila sa akin na humihingi ng tulong. At ito ang akin naging motibasyon upang mas manaliksik at makatulong pa sa mga mag-aaral. At ito rin ang obserbasyon ng inyong lingkod ay napatunayan sa mga pananaliksik ni na Kaiser Dickinson patungkol sa effective early language and literacy instruction at ang importansya nito sa intervention research. Gayun din kay Hebert Colt at Toddle and Jacobs patungkol sa pagbubuo ng mga programa upang makatulong sa mga mamamayan. At kay Orensha, nagamitin ang mga teorya upang makapag-organisa ng isang reading program. 
At sa huli, kay Ocampo, ay patungkol sa language and literacy strategies at paggamit nito sa mga reforma at mga polisiya upang mas ma makakatulong sa English language proficiency ng mga Filipino. Napakita rin sa pananaliksik na mayroong mga learning gaps sa English skills, pati na rin sa mga preschoolers na napakamahalagang tugunan sapagkat ito ay ang formative years at ang pundasyon ng mga bata sa literacy. Ito ay naging motivation din ng, ng mananaliksik upang gawin ang the Pinoy module. Allow me to read the research aims of the study. First, is to identify the performance of the preschoolers as to reading and language skills. Next, is, is to determine the strengths and weaknesses of the preschoolers in the different content areas as to reading and language. Next, is to develop an enhancement tool for the preschoolers that will address their weaknesses in English content areas and Validate the proposed enhancement tool for preschoolers. To answer the questions, the following were conducted. Nagsimula sa profiling ng reading and language skills base sa CEM English Diagnostic Test Result ng preschoolers. Narito rin ang iba't ibang cases na ginawa sa pagbuo ng Pinoy module. Phase 1 is planning wherein the data from the CEM English competency is analyzed. Next is the developmental stage where the Assure model and the whole language approach is, the, is used to develop the language and reading connections approach or LARC approach. The LARC approach is anchored with the a sure and full language approach. And the phase three is the evaluation or and also the validation of the Pinoy module by the selected experts in reading, language, and early childhood education. Allow me to read the following components of the LARC approach. First is the pre-reading or language connections, pre-in, the schema is built using the words around us and words equivalent in Filipino. Mahalaga rin na bigyan din ng salin wika ang mga bagong salita sa Ingles na ibibigay natin sa mga bata sapagkat ang kanilang mother tongue ay sa Filipino upang mas magkaroon ng pagkaunawa. Next is, the stories in the reading and context promotes good Filipino values and social awareness, and they are Philippine-based. And the language organization uses graphic organizers to present systematic acquisition of learning. Also, the language in action uses cooperative games to make the learning of the students more meaningful and enjoyable. At is Ito ay napaka-importante para sa mga preschoolers, ang paglalaro at pakikipag-socialize. At ang Filipinos in Action kung saan nagkakaroon ng mga social dramatic plays na kung ano ang totoong nangyayari sa kanilang komunidad at sa kanilang bahay at doon nila ginagamit ang mga natutunan nila na language skills upang mas mapagtibay pa ito. Ang kanila mga presentasyon ay naka-record upang ma-develop ang kanilang viewing skills, gayon na din ang critical thinking skills, analysis, at observation skills. Tinuturuan din sila na maging responsable na tagagamit ng media at tagapanood ng media. At ang homeschool community link ay gumagamit ng mga activities kung saan nagagamit nila sa pakikipagtalastasan sa mga tao, sa kanilang bahay at komunidad, pati na rin ang, sa kanilang pakikipag-interaksyon. 
In reference to the research design, the following shows the relationships of the variables of the study. The pin in this slide, it shows the Pinoy module framework. The following components, such as strong home school community links, is about the application of learning in school, at home, and in the community. Appropriate teaching strategies is about the contextualized activities for Filipino children. Building love for the country is the main theme of the enhancement tool that promotes Filipino culture and values. Meaningful, pleasurable, and functional literacy is about authentic tasks that promote, focuses on daily conversations and interactions with the people around them. And the enhancement tool serves as the instrument to enhance the English proficiency, especially in the reading and language content areas. This study presented the following findings. Sa datos na ito, ay pinapakita na may mataas na kasanayan ang mga mag-aaral sa reading content areas tulad ng picture clues, vowels, consonants, clusters, picture identification, rhyming words, at arranging events. At sila ay nakakuha ng very satisfactory overall performance. Sa datos naman, sa language content areas, ay pinapakita na may mataas na kasanayan ang mga mag-aaral sa, sa subject pronouns at articles at nangangailangan pa nangigit na pagsasanay sa demonstrative pronouns, prepositions, verbs, at adjectives. At sila ay nakakuha ng kabuang poor performance. The teachers perceived difficulty of the preschoolers in their language class was also reflected in the result of the CEM English Competency Diagnostic Test. A module was devised to suggest ways to enhance the preschoolers' skills in English, particularly in language. The Pinoy module obtained the following Results from the validation of experts. Sa datos na ito ay ipinapakita na ang Pinoy module ay nakapasa sa validity at reliability statistical procedures. Allow me to read the following conclusions were drawn from the study. First, the English skills of preschoolers, particularly in reading, were considered strengths. However, some areas in language, such as prepositions, verbs, demonstrative pronouns, and adjectives were considered weaknesses. Evaluation of people skills helps in the enhancement and redirection of the class and preschool program activities. A validated tool or Pinoy module responds to the needs of preschoolers, preschool teachers, and those involved in the preschool program. Based on the findings of this research, the following are recommended. The development of the curriculum and instruction should consider sound practices, up-to-date methodologies, approaches, and strategies, developmental pace of the child, and Philippine-based delivery of lessons that promotes love for the country. The content of the instruction should have provision 
for values formation and application learning in real life situations. Remedial programs should be included in the school's advocacy to provide quality education, especially to the struggling learners. A committee may be organized which will be responsible to continuously evaluate the efficiency of the school's curriculum and remedial programs in realizing the policies and reforms in education. For the early childhood education, provisions could be done for innovating and developing comprehensive measures geared towards literacy and in the nation building. The school administrator should always evaluate, assess the appropriateness of the curriculum and programs. They should have concrete action plans on how to bring into practice the policies and reforms in education. The school should collaborate with the home and community in bringing out the best in every child. The home and community should also provide meaningful experiences of the child. They should be agents also of the child's learning acquisition, values formation, and be partners of the school in promoting a strong foundation during the formative years. A similar study should be conducted involving other grade levels, subject, and types of learners. This would help determine the appropriateness of the remediation tool and approach in Philippine basic education. And the researcher is encouraging the different stakeholders to develop programs that address the learning gaps of students. Ano nga ba ang mga kasalukuyang pananaliksik na patungkol din sa literacy? Allow me to read. Results in English, the Philippine K-12 English curriculum has gaps in competencies emphasized by ILSAs in reading literacy, particularly in reading comprehension, online reading navigation, in EPIRLS, and in all the means of CPLM and PISA. Reading Literacy Recommendation the English curriculum, classroom instruction, learning resources, and assessment should integrate the demand for reading literacy through interaction of the reader, text, and task using multiple sources in digital and non-digital environments. At ayon kay Dr. Palagtas, a reflective hindsight of the past and a critical insight of the present are the foundation of an informed foresight for tomorrow. Pasasalamat kay Dr. Marilyn Ubinia Balagta sa permiso na ibinigay upang mabahagi ko sa inyo ang kanilang kasulukuyang pananaliksik. Ngayon naman ay manunood tayo ng video na kwentong NCCA Big Picture. Manunulat at direktor ay si Zig Dulay, kwento ni Joe Lad Santos at konsepto ni Arsenio Nick Lizazo. Pasasalamat sa NCCA sa permiso na ibinigay upang mabahagi ko sa, sa inyong lahat. Star? Between? Si Tagalog mo lang eh. <laughs> Last day na ng klase ninyo ngayon. Ito na ang huling lesson na maibibigay ko sa inyo. Karamihan sa inyo, kung hindi man lahat, ang nakikita ay isang star. Tama naman yun. Malinaw naman. Pero sa laki ng kartolina, Yung maliit na star lang talaga yung nakita ninyo. Ang ibig kong sabihin, na 
Huwakan ninyo ang inyong paningin, ang inyong pananaw. Ano pang nakikita ninyo? Malaking space, sir. Tama. Malaki pa yung space. Hanapin ninyo ang espasyo na para sa inyo. Sa space na ito, pwede kayong gumuhit, maglagay ng kahit na anong bagay. Isipin nyo yung bagay na pinakamahalaga sa inyo. Yung bagay na may kaugnayan sa mga pangarap ninyo. Sinong gusto mauna? Ako, sir. Huwag kayong magpalimita sa mga maliliit na bagay na nakikita ninyo. Isipin ninyo kung ano pa yung pwede ninyong ilagay dito o kung ano pa yung pwede ninyong idagdag. para sa inyong kinabukasan. Magsimula tayo sa pag-asa. Pag-asang matutupad natin ang lahat ng pinapangarap natin. Ang pagkatuto, hindi lang yan nakukuha sa loob ng classroom. Marami rin kayong natutunan sa labas. Gamitin ninyo ang natutunan nyo para makalikha ng isang maayos na lipunan. At hindi tayo nandito sa paaralan para lang matuto ng kaalaman hindi nandito tayo para malaman kung ano pang aksyon ang gagawin natin para mas maging kapakipakinabang tayo sa ating bansa at sa buong mundo. Sa pagtatapos ng ating episode, ano nga ba ang tunguhin ng pananaliksik ng Pinoy Module? Ito ay patuloy pa rin. Patuloy ang pananaliksik at sa paggawa ng maliit na mga hakbang sa advokasya na literacy para sa lahat. At nais kong iwan sa inyong lahat na manatili tayong may pag-asa. Mula sa kolektibong munting aksyon natin patungo sa advokasya na literacy para sa lahat, bawat paghakbang ay mahalaga. Narito ang mga references ating episode ngayong araw. Sa muli, ako si Teacher Nina at sumainyo ang PNU Talks. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Huwag kalimutan na i-like at i-share ang episode natin ngayong araw.